जो ये चीजें होती हैं इनको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस और जो ये चीजें हैं इनको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव केस ठीक है भाई ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं और ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं तो ये चीजें दी हुई है इनमें चेंज कर रही है और ये दी हुई है तो इनमें चेंज कर रही है ठीक है जैसे यहाँ पे ही दिया हुआ है जब इसको ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग करना है तो इसकी जगह पर हम प्रयोग करेंगे हिम का ठीक है एक बात तो आपकी ये हो गई अब इसके बाद बात आती बात आती है हमारी हेल्पिंग वर्क की कि भी हेल्पिंग वर्क का प्रयोग हमें कैसे करना है स्क्रीन शॉट लेना चाहो ले सकते हो एक बार इसके बाद आता है यूज ऑफ हेल्पिंग वर्क कि भी हेल्पिंग वर्क का प्रयोग हम कैसे करते हैं
इसके बाद कोई भी कुछ वर्क जैसे रिस्ट्रिक्ट कॉन्फाइन नो नो रिस्ट्रिक्ट कॉन्फाइन इस तरह की जो वर्क आती है उनके साथ हम प्रयोग करते हैं टू ठीक है भाई तो ये कुछ वर्क हैं जिनके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं तो ये नहीं है कि भी हर एक सेंटेंस में बाई का ही प्रयोग किया जाएगा जैसे पेपर में बहुत बार सेंटेंस आया है मिस्टर मिश्रा नोस में मिस्टर मिश्रा नोस में बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है और नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं मी को आई में कन्वर्ट कर दिया नोस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी नो और फिर बाई लिखते हैं सत्तर परसेंट जो बच्चे हैं वो बाई का प्रयोग करते हैं लेकिन नो के साथ वर्ब क्या आएगी टू मिस्टर मिश्रा ठीक है तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी कि हर जगह पे बाई का प्रयोग नहीं करते पर्सन लिविंग थिंग के साथ बाई आता है नेम ऑफ टूल और इंस्ट्रूमेंट है तो विद का प्रयोग करेंगे नेम ऑफ है मीडियम कोई मीडियम है तो इनका प्रयोग करते हैं नो रिस्ट्रिक्ट कॉन्फाइन कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ डेफिनेट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे इनके साथ हम किसी का प्रयोग करते हैं टू का इन वर्ब्स के साथ तो ये बात है कुछ इस तरह की इसके बाद हर एक सेंटेंस को हम पैसे वॉइस में चेंज करने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता कि भी हर एक जो सेंटेंस है वो पैसे वॉइस में आपका चेंज हो जाए आप जैसे देखिए आप हम लिख देते हैं ही ही इज अ टीचर ही इज अ टीचर और कोई आपको बोल दे कि इसको पैसे वॉइस में चेंज कीजिए तो ये चीजें पैसे वॉइस पैसे वॉइस के अंदर चेंज नहीं है पैसे वॉइस उसी सेंटेंस का बनता है जिसके अंदर सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब जिस भी सेंटेंस के अंदर होगी पैसे वॉइस है जो उसी वर्ब का बनेगा अदरवाइज वैसे बना सकते हैं लेकिन सही जो एक्यूरेट होता है वो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसे वॉइस बनता है जितनी भी आपकी इन ट्रांजिटिव सेल का प्रयोग करते हैं बाकी सभी के साथ हम किस चीज का प्रयोग करते हैं 
वेल का प्रयोग करते हैं ये चीज हमने टेंसेज में की थी लेकिन ये इसके साथ साथ हमने आपको बताया था ये चीज क्या थी नॉट फिक्स्ड नॉट फिक्स्ड ठीक है भाई ये चीज आपकी फिक्स्ड नहीं थी अब वही चीज यहां पे है आई के साथ हमने किस चीज का प्रयोग कर दिया वेल का जब ये चीजें उल्टी हो जाती हैं जब हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं तो ये चीजें हमारी क्या हो जाती हैं फिक्स्ड हो जाती हैं तो हमने यहाँ पे आई के साथ विल का प्रयोग किया है इट मीन इट इज ए फिक्स सेंटेंस और ये कह रहा है कि भी मैं आपकी सहायता पक्की ही करूंगा तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे जब विल बी का प्रयोग कर दिया तो वो गलत हो गया हम यहाँ पे किस चीज का प्रयोग करेंगे यू सेल बी ये चीज आप ध्यान रखना कि इस तरह से ये चीजें कन्वर्ट होती है बात समझ में आ गई यू है तो इसके साथ हमें सेल का प्रयोग करना पड़ेगा जैसे हमने आई के साथ विल का प्रयोग किया है समझ गए ये तो थी सिंपल सेंटेंस की बात दूसरी जो आपकी आती है फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेकेंड पॉइंट आपका क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपके टू टाइप्स के होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन कौन से भाई एक होता है आपका क्लॉज हैंडेड क्वेश्चन क्लॉज हैंडेड क्वेश्चन और एक होता है ओपन हैंडेड क्वेश्चन ओपन हैंडेड क्वेश्चन जो सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो तो होते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन और जो डब्ल्यू एच परिवार से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन तो दोनों तरह के जब पैसे वर्ष बनाते हैं भले लेते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन में जैसे हम कहते हैं एच से टीचिंग अलग से साइन ऑफ इंटरक्शन तो एक्टिव स्पेसिफिक में क्या होता है कि जो सेंटेंस के लास्ट में बना हुआ मार्क्स वही पैसे वो इसके लास्ट में आएगा अगर हमारा सेंटेंस इंटरवेटिव है तो वाक्य इसका पैसे वो इसका भी इंटरवेटिव बनेगा अगर वाक्य सिंपल है तो पैसे वो भी हमारा सिंपल ही बनता है तो एच सी राइट टीचिंग ए लेसन ये हमारा सब्जेक्ट ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिखा लेसन अब हमें हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया हेल्पिंग वर्ब देखेंगे भी एज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आया हुआ है आई एन जी आया हुआ है तो एज एम आर प्लस बी का प्रयोग हमें यहाँ पे करना है तो अगर लेसन लेसन के बाद अगर हम ये जी यहाँ पे लिखते हैं तो वाकई सिंपल हो जाएगा हमें सेंटेंस बनाना है इंटरवेटिव तो इस चीज से पहले आएगा एज ए लेसन बी का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे एज ए लेसन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी टॉट बाई और सी का क्या हो जाएगा ठीक है ये तो हो गया आपका क्लोज एंडेड का और क्लोज एंडेड में एक बार ध्यान रखना है किसी का आंसर हमें देना हो तो यस और नो में ही सर्विस का आंसर दिया जाता है नेक्स्ट है जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन में डब्ल्यू एच परिवार से कोई भी सेंटेंस जरूर होता है जैसे वो टीच इज यू अब इस तरह से कोई सेंटेंस आता है तो ये दो तरीके से बन सकता है क्योंकि वो को हम बाई यू में भी चेंज कर सकते हैं दूसरा ये डब्ल्यू एस परिवार के अंदर आता है ओपन एंड एडुकेशन के अंदर तो उसके हिसाब से भी इसका सेंटेंस बन सकता है तो एक सेंटेंस में तो हम इसको वो का वो एजिटिव रख सकते हैं और एक में इसको बाई यू के साथ भी चेंज कर सकते हैं वो एक जनरल की बात चाहिए किस तरह से वो चेंज कर रहा है अब इसके बाद जो सब्जेक्ट बनेगा हमारा यहाँ पे यू बनेगा अब टीचिंग क्या है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर आई और यू के अनुसार हमारा क्या प्रयोग हुआ यहाँ पे आप तो हु आर यू हु आर यू वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टॉट हिंदी और इसके लास्ट में क्या हो जाएगा बाय और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय हु आर यू टॉट हिंदी और साइन ऑफ इंटरनेशन क्योंकि इसमें बाय स्टार्टिंग में आजकल है दोबारा इसको लगाने की जरूरत है नहीं तो ये आपके तीन पार्ट हो गए हैं सिंपल सेंटेंस इंटरवेटिव सेंटेंस और नेक्स्ट है जो आपका इंटरवेटिव में दो थे क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन तो इन चीजों का ध्यान रखना है ये आज हम सब इतना करेंगे नेक्स्ट जो है इनके हम अगले वीडियो में करेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट जो पेपर से रिलेटेड आते हैं वो 